どうもありがとうございましたというわけでまあ違うお送りしますバンドリーさあ、ということで皆さん、もうすぐね、バレンタインイベントが始まるわけなんですけれども、まあ僕はちょっとバレンタインは毎年あんまりいい思い出がないというか、えー、毎年ちょっとね、ビターチョコレートよりも苦いチョコレートを食べてるなと思ってはいるんですけれども、過去のバレンタインイベントを振り返ってみると、1年目は混合イベントで、星尾にはアリサちゃんとかリサネで、星さんにはユキナさんがいたようなね、イベントでございました。で、2年目というのが同じく混合イベントで、星尾には松原香音先輩や上原ひまえちゃん、星さんには丸山まあ、あやちゃんがいるような状態そして3年目ですね、えー、ガルパでは初めての箱入れのバレンタインイベントが開催されて今年はパステルパレットだったんですけれども、まあ、星尾にはですね氷川ひなちゃん、ヤマトマヤちゃんそして千里先輩が星さんにいるようなイベントでございましたで期間限定メンバーというのはですね過去に星音で実装されたキャラクターというのはもう星音として実装されないという傾向にあるんですけれどもまあそうなってくるとアリサちゃん、リサねひまりちゃん、カノン先輩ひなちゃんとまやちゃんこの6人はねもうバレンタイン限定として星音は実装されないんじゃないかなと思ってはいるんですけれどもまあ次回のバレンタイン限定は今後イベントで来るんじゃないかなと思ってます。この前のハロハピ放送局で発表されました新カバー楽曲「パステルパレット」で「メイクイットって楽曲があるんですけれどもまあ曲名的にも非常にバレンタインに合うような楽曲となっておりますのでやはり次回のバレンタインイベントの時にはこの楽曲が実装されるのではないかなと思っておりますそうなってくるとパステルパレットの楽曲になりますのでやはりパステルパレットのメンバーが1人確定になってくるんじゃないかなと思ってますなのでやはり若宮井豚そそして白崎千里先輩は、えー、どちらも星音に最後になっているのが9月ですしあとはバレンタインメンバーとしてどちらも星音メンバーにはなっておりませんのでやはり2人の可能性はかなり高いんじゃないかなと思いますひょっとするとねイブちゃんはバナーの女帝と言われているぐらいバナーになっていますから次回のバレンタインイベントのバナーがイブタソンになる可能性もあるんじゃないかなと思ってますあともう一人の星音はですねやっぱりストーリー上パステルパレットのメンバーが出てくるということを考えたらやっぱりパレオちゃんが出てきてくれるとかなり面白くなるんじゃないかなとも思ってます今年こそ甘いバレンタインになればいいな